窑物，不仅使官窑瓷器生产的种类得到了丰富，而且使康熙中晚期景德镇瓷器的制作水平得到了提高。这就是呃刚才我们展览上的《郎亭集》的照片。郎窑以仿制明代永乐。成化官窑瓷器见长，尤其是对宣德宝石红釉的仿制，更是形成了鲜明的特色，取得了极大的成功。那么，郎窑之所以取得如此的成就，主要有以下几方面的原因：首先是安定的社会环境。那么，我们知道清代早期是连年的征战，从平定三藩之乱、统一台湾到收服。呃，雅克萨剿灭噶尔丹、进兵西藏，都造成了对社会经济的极大的破坏，人民流离失所，景德镇的制瓷业呢也受到了沉重的打击。那么，按照文献上讲，是景德镇的民居必被毁，而窑基尽逝。大定之后呢，烧造重无。到了康熙后期，国家安定和平。经济逐步繁荣，得到了景德镇制瓷业得到了恢复。那么这个时候呢，已有民窑二三百区，工匠人夫不下数十万。正是这样的社会大环境，使得郎窑的制呃烧制呢就成呃取得了成功。那么就第二是充足的资金投入。那么康熙晚期是清王朝的兴盛时期，每年对御窑厂的投投入是高达两万两白银，为有清一代御窑厂投入资金的高峰期。那么御窑厂生产资金呢，主要依靠国家财政收入，但是在各个时期资金投入的方式不同。在郎廷吉督窑做任督窑官期间。是来源于地方的财政。作为江西的一方大员，郎廷吉对御窑厂生产资金的发放，他具有支配权。他对窑物的重视，就保证了御窑厂资金来源充足。这也是郎窑取得成功的原因之一。第三，皇帝对于明代瓷器的喜好，对郎窑仿制成宣的影响。那么，郎窑所烧制瓷器的品种。源于康熙皇帝对明代瓷器的喜好。咱们从《康熙六旬万寿盛典》中的献瓷来看，主要为宋代五大名窑，还有明代宣德、万历、成化等朝的器物，无一例外都是历朝官窑青花，颜色又瓷器。而在明代颇有影响的龙泉窑。德化窑等重要的地方窑口的瓷器则未见进程。我们来看看，你看它的这个，呃，黄子、黄十三子啊，这些十五子、十六子，你看他们这里头不断的出现的就是宣德、什么成化，这都都主要还是宣德、成化。呃，那么除此以外呢，就是五大名窑，这就能看出来这个，呃，康熙皇帝他的喜好。由此可知，康熙皇帝对于古瓷的偏好取向，进而可以推知，康熙朝的宫廷收藏和陈设用瓷，应该是以五大名窑和明朝历代官窑为主，尤其注重的是宣德陈化、嘉靖万历官窑。那么，康熙皇帝对于明代瓷器的喜好，沿袭了明代以来士大夫的审美标准。那么，宫廷流行的是复古风，这对郎窑产生了直接的影响，所以使得郎窑在明德、明代宣德、成化官窑瓷器的仿制上取得了很高的成就。第四就是都窑官郎廷吉的个人修养。清初的都窑官有一个显著的特点，多以辽东汉军旗人担任都窑官。辽东的汉军旗人，你看，包括后面的唐英，他也是辽东的汉军旗人。因为早期他们是最早投靠满族人的
，所以呢，满族政府对他们是信任的。同时呢，他们这些人往往又是明朝的共生，熟悉明朝的典章制度和儒家文化，因此呢，就得到了满清政府的重视。所以有这么一句说法，叫做“清初多辅，多辽人”。郎氏家族呢是清初汉军中的名门望族，家世十分显赫。他的始祖是明代的骠骑将军郎玉，那么就传这个席位呢就传到了，呃，爵位呢就传到了他父亲郎永清。郎永清的官呢至呃湖南布政使、山东巡抚。那么他的堂兄廷佐，郎廷佐呢也任过江西巡抚。那么他也都督造过这个官僚瓷器。那么后来，郎廷佐还当过四川布政使、左布政使、河南巡抚，呃，福呃还福建总督，也是也就是说他的这个职位啊职称都是非常高的。啊，这是我们看这个清代的景德镇御窑厂督窑官的意览表，这就是从顺治到康熙五十八年，你看这个。第呃，郎廷佐在第二个是顺治十一年到顺治十三年，他在都窑；而郎廷吉呢是比较晚嘛，是倒数第二个，是康熙四十四年到康熙五十一年。那么郎氏家族呢是注重个人的内外兼修，重视文化教育，有着丰富的藏书和浓厚的文学氛围。家族家族的成员著作是很丰富的，比如说刚才我们看见的《郎廷佐》啊，《郎廷书》，他的堂兄郎廷书有《母正编》，还有《修林应词记》，他的弟弟郎廷栋呢是撰有《喜冤会编》，呃，还有的郎廷怀著有《江湖夜雨集》，还编有《诗友》呃《诗传录》，郎廷吉自己呢也撰有。《集堂药法圣饮编》就是刚才梁先生说的喝喝酒的那篇，还有《文庙从祀先贤考主》，呃，先贤呃先儒呃先贤先儒考。那么，郎廷吉在江西巡抚任上是积极支持江西文化教育事业的，他重视物质文化遗产保护和重修工作，大力支持建立专祠来祭祀朱熹及其弟子。那么康熙四十五年，滕王阁呢又被大火烧毁，只有碑亭幸存，而是由郎廷吉主持重建的。郎廷吉呢具有很高的文化艺术修养，而且热爱督陶事务，加之长时间在制陶制作原产地景德镇的耳闻目睹，使得他能够担负起担负起创造新品和改良技术的职责。这是滕王阁的夜景。那么，另外还有个因素就是民谣的发展以及官发民烧的制度，奠定了技术和制度的基础。随着国家的安定和经济的发展，那么康熙时期景德镇民谣有了很大的发展，加上海外瓷器市场的扩大，景德镇民谣生产十分的兴旺。景德镇生产的五彩和青花畅销，呃，青花瓷畅销欧洲和日本，陶瓷业成为了景德镇的支柱产业。那么，景德镇制瓷业呢，吸引了越来越多的资本和工匠，从陶土、青料到制瓷技术和工艺都得到了显著提高。这一时期的青花瓷，从造型、胎釉到青花发色，都给人以耳目一新的感觉。民谣的发展为郎窑的成功奠定了技础呃技术基础，这是晚交一号出水的清代康熙的外销瓷，也在国家博物馆古代瓷器展上展出。那么根据乾隆重修浮梁县志记载，康熙十九年以后，经徐廷弼、李延禧、张应选和车尔德等四人的整顿改革。当郎廷吉督窑时，官达民烧的制度比明代的管理更加严密，实行的更加深入有效，使得御窑厂生产效率大为提高，为郎窑的成功奠定了制度基础。那么，我们来总结一下。
以上所列举的中国国家博物馆藏琅瑶瓷器十分具有代表性，体现了康代呃康熙朝瓷器的最高成就。考古发现和文献记载证明了琅瑶壶釉瓷器是康熙朝的官窑品种，而安定的社会环境、充足的资金投入、皇帝对于明代瓷器的喜好、对琅瑶仿制成宣的影响，都窑官。郎廷吉的个人修养以及民窑和官达民商的制度所奠定的技术和制度基础等等，都是郎窑获得成功的原因。但是，由于文献记载的不足和实物资料的有限，在郎窑瓷器的研究中，至今还有一些有待明确的问题。例如，上述国家博物馆藏何款的“既难又何晚”。以及故宫博物院藏何款的“既然有宫碗”，那么它两个都不是清宫中旧藏，都是从外面就是像我们那件就是上世纪六十年代从外面征集而来的。所以，我们如果把这个作为标准器来进行呃推其他的东西的话，我觉得是不是合适，这个还值得我们将来进一步深入探讨和研究。好，我的发言就是这个，谢谢。我不是自己介绍，就是时间问题，重简重简哈，不好意思啊。呃，实际上我是比较多内容，但是呢，时间来不及了，所以我就尽可能的跳跃一点。呃，可能会有一些模糊，这个先说抱歉啊。然后呢，我的题目呢是从狼窑作为一个切目切入。呃，希望呢可以对整个的康熙晚期有一个官窑的活动有一个观察。呃，先说一下狼窑的这个学术回顾啊，它从民国到建国初期，它狼窑其实是一个谜团，它有很多说法，有狼世宁、狼廷佐、狼廷吉三个人，但呃，但是最后发现呢，实际上前面两个人都是误传。这个从陈留、陶雅开始，到郑志通、邓芝成的这个《古董所记》，最后到童童书业，最后才从这个文献中挤进挤出王瑶的这个瑶主为王廷吉得到确认。然后呢，第二个阶段呢是九六年开始，由上海博物馆的穆明华先生，他由他和林业强馆长共同发现并确认了。呃，玉石纯一堂和王廷吉的关系，那么就由此明确了，呃，王瑶作品的真正面貌。呃，只不过林馆长的文章发的稍微晚了一点，他有两篇，一个是在 OCS 上面做的一个报告，另外是给竹叶堂写的一个文章。那么一一年以后呢，王瑶的研究进入到深化与拓展的阶段，首先是也是在保利。呃，做了一个展览，然后呢，有黄清华先生文章是《狼窑与康熙官窑的关系考试》，然后呢，北京故宫博物院吕长龙呃，对狼康熙朝狼窑关系的这个品种做了更多的这个汇总吧。然后呢，是有西文俊先生通过制度方面的定义来重新梳理。狼窑、安窑和其他窑口的一些呃概念、概念轮廓和这个性质关系。
。呃，实际上前面这些内容呢，刚刚梁老师已经讲过了，所以我就尽快给大家看一下，就实际上就不再不多说了。这个里面有一个比较有趣的事情，就是说他。实际上是四十二年得到纯银堂的这个刺的这个匾额，所以他的瓷器才会有御赐的这样的字样。在整个康熙朝，包括康雍乾三朝中，呃，是有一些大臣得到赐号，然后在书画上都会用“御赐”两字，在这个堂号前面作为这个呃抬款抬头。这个就是吕学的那张画像。呃，昂腰的文献其实很少啊，就是最可靠的文献其实只有三三三个，一个就是五十二年许志进的《锦斋诗稿》里面有两首诗，这个刚刚梁老师也讲过了。然后呢，这个他还提到一个琼瑶，但是现在琼瑶还不是很明确，就没有确认琼瑶到底是什么。呃，这个是刘廷基的《在言杂志》里面关于窑器的那个条目，这个也也不多说了。呃，御赐纯一堂是昂廷吉在浙江任布政使的时候，他去接驾圣祖南巡所得的赐号。那么现在比较确认的就是，只有属这样的款的人是最可的昂窑瓷器是。标准最确定的，它是昂廷吉为自己的这个需要而烧制的。呃，它的序列大概就是这样子：它有双方框、双方框款，有这个围角方框款，有梅花杯，有金还在展览中的这个盘口尊，呃，有玉瓷纯银堂藏的这个鼎，呃，还有两种盒款。这个是两种斗笠杯。一个是青花的，一个是斗彩的。它的，就是之前有说法认为这个青花的呢，它实际上是斗成品，但是看这个款，它有明显的区别。青花的是四面做个窝角处理，所以它应该是两个批次的产品。呃，这个就是在展览中的这个纯银堂的这个梅花杯，它有一点带有花生杯的这个形式，它在里面画个梅花，然后它有一个，啊。这个丸子款是有一个诗文的，是有一个诗文的这个，它应该是有一个诗文，但诗文已经丢掉了，破损掉了，所以它有前个一个丸子款，这个和花生杯那个款的那个形式比较像。这个就是贞观堂梁先生收藏的一件这个盘口尊，它是用了方圈加上窝角方款，都是有御赐的这个字样。这个是纯银堂藏，这个是盒碗。这个盒板现在发现呢，是有三件，国家博物馆有一件，然后是香港竹月堂简先生收藏一件，然后呢是吉林大学，呃是吉林省博物院有一件，那一件呢没有公开刊布过，然后这个是戴维德的那个基金会的那个盒款的一个公馆，它的款是在底下，这个北京故宫院有一件，所以目前发现的这个盒款的瓷器一共就是五件完整瓷器，还有一件残片。然后另外还有一个款呢，就是叫镇物堂。这个镇物堂实际上也是康熙皇帝的一个御书，但是呢，这个镇物堂呢，因为他只写了镇物两个字嘛，他没有很明确的堂号。呃，现在是推测这个款可能也是昂窑作品，因为呃史籍记载昂窑作品以仿成宣为主，那么这是一个仿成化的一个斗彩的杯子，所以呢。呃，把这个归到昂窑里面是合理的，是合情的，但是它没有玉瓷纯金堂款那么确认，它在生产年代上还稍微有一点点争议。那么上面一些这个作品的主要的区别在于，款里面是否有“珍藏”两个字，就是或者“藏”或者“珍藏”。我现在可以发现呢，就是没有过“藏”字款的，一般是新型的设计，比如说前面的梅花杯啊。斗笠盏啊，这种都是没有见过的品种，包括款尊。但是呢，握有珍藏款的这种呢，基本上就是仿古的作品，包括像这种盒碗啊，这种公碗，特别是这种鼎，这个鼎用白釉做这样的双面纹鼎，它可能和这个晚明时期
呃，流传的一个传奇小说叫《定窑宝鼎》的这个故事，可能相关系的，这可能是对《定窑宝鼎》的一个一个模仿或者致敬吧。那么，这个《琅琊亭集》这个款啊，它的写法是比较特殊的，因为实际上康熙卧款它有几个分期，呃，从掌窑开始呢，它的卧款书书法的风格是比较。细锐的，比较曲劲的，但是呢，《琅琊亭集》这个款呢，它是用一种比较具有书法特点的一种楷款去写的，它的写用笔都比较沉着，然后呢，它的这个脚啊，它的每一个每一个捺的这个撇撇捺的粗笔都比较呃会回收，会有一个方头的这样的表现。那这样的书风的特征是比较接近它的这个亲笔，呃，这个只是一个。形式上的一个比对啊，它到底是不是这个《琅琊亭集》自己写的这个款呢？其实不太能确定。但是呢，有一个事情要注意一下，就是说，呃，从《琅琊亭集》晚期的奏折里面会看到，呃，康熙皇帝曾经给《琅琊亭集》有一个批复，就是今后的这个奏折呢，你要亲自写，因为他的康熙朝的奏折一般还是密折的一个概念，密折就是说，奏折的内容尽量不要让外人知道。那么《琅琊集》早期的很多奏折，实际上它府内有一个，应该是有一个代笔为他所书写，那这样可能会有泄密的风险。所以康熙皇帝呢，就是特意的亲命的要求，《琅琊集》的这个奏折是要用自己去亲自写。他亲自写完之后呢，这个写款的这个就是奏折的用笔的这个风格就完全不一样了。他就是原本是一个很秀丽的一个字体。和他的这个书画上的题字呢，都比较接近的，它变成了一个这样的比较比较深着的，比较具有这种，呃，这种这种这种，呃，比较稍微来讲不是那么成熟，不是那么清秀的一个一个风格。那么这个风格可能和这个款或许会有关系吧。那么，呃，第三节呢，就是说，前面讲的这些东西啊，包括斗笠杯也好。呃，纯金堂的合款也好，就是凡是握有纯金堂款的这个器物，它实际上都是为《琅琊集》自己的文艺需要稍办的，就是它有饮茶，有喝酒，它可能还要做一些个人的陈设，是它的生活用器。但是呢，文献中的琅瑶瓷主要是模仿成宣的，而且呢，它作为一种仿古的商品的市场流通。那这一些东西呢，它是不会握纯金堂款的。所以这样一个东西的指认目前还存在一些困难。那么过去呢，有很多学者，包括林馆长啊、黄清华先生啊、呃、穆明华老师、啊，都做了相当多的工作啊，呃、不一展开了、啊。那这里面主要说一下，那么按照过去的这个研究呢，基本上能整理出数个系统。第一个是仿名词的系统，这个是过去学术界对于《琅琊集》。